Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les premiers épisodes officiels de Littérature en couleur. Aujourd'hui, on va finalement commencer à parler de Madame Bovary. Vous avez déjà répondu au questionnaire sur Insta à propos de ces romans. En fait, vous devez donner la date de la première publication. Eh bien, la bonne réponse, c'est 1857. En effet, ce quiz nous offre l'opportunité de parler d'une année qui a marqué l'histoire de la littérature française, c'est-à-dire l'année 1857. Oui, mais Madame Bovary n'est pas la seule œuvre qui a été publiée la même année. C'est vrai, cette année capitale a vu la publication de « Le fleur du mal » de Baudelaire aussi. Pamilla Toussaint, ces deux œuvres ont apporté dans cette époque une grande modernité en littérature, pour les romans et pour la poésie. Mais maintenant, on commence avec l'analyse du roman. On pourrait se demander, à quel genre Madame Bovary appartient-il les romans de Flaubert marquent l'avènement du réalisme moderne, en racontant un tableau social et tous les rôles que les personnages du roman remplissent, juste comme une expérimentation d'un laboratoire. C'est précisément les mots « laboratoire » qui nous ramènent à un autre genre littéraire, celui du naturalisme. L'auteur ne se contentait pas de « regarder la réalité », il l'a décomposé dans ses moindres termes, la disséquant comme un chirurgien avec son scalpel. Dans ces romans, les thèmes des courants réalistes et naturalistes se côtoient avec celui du romantisme. En effet, Emma Bovary n'est qu'une jeune femme brèveuse, nourrie de littérature sentimentale, qui idéalise la vie et l'amour. Oui, c'est vrai, elle incarne le romantisme. Peut-être que vous avez entendu une citation célèbre de cet auteur. Oui, dans les procès judiciaires, Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi ». Gustave Flaubert faut accuser d'outrage à la moralité publique, religieuse et au mort parce qu'on croyait que les personnages qu'il avait créés, Emma Bovary, conduiraient les publics féminins à la déviance et à l'adultère. Ces romans risquent donc d'être censurés. Mais l'auteur se défend en affirmant que les protagonistes en tout cas meurent à la fin du roman comme conséquence de ses actions en rétablissant son nom. Les procès s'achèvent le 7 février 1857, avec l'acquittement de l'auteur. Mais c'est à cette occasion qu'il a prononcé la célèbre phrase « Madame Bovary, c'est moi ». Mais pourquoi En lisant l'œuvre, il devient impossible de distinguer la frontière entre la voix du narrateur et celle du personnage. Gustave Flaubert s'identifie avec la vie d'une femme rêveuse qui aspire à la liberté sociale pendant l'un des siècles les plus misogynes de l'histoire. L'écrivain français prêtait sa voix à une femme en dénonçant la condition subalterne subie dans cette époque. Surtout en province. Mais Emma, on passe maintenant à parler de la protagoniste du roman, Emma Bovary, d'où vient le titre Madame Bovary. Donc, Flaubert a choisi de raconter l'histoire d'une madame qui se sent en marge de la société et qui trouve sa centralité dans cette narration. Oui, et c'est juste ces sentiments d'exclusion et d'ennui qu'elle éprouve. Mais pourquoi Les dames à l'époque ne pouvaient pas travailler, donc n'avaient rien à faire pendant leur journée à part s'occuper de la maison, du mari et des enfants. Pour cette raison, Emma cherche une autre occupation à laquelle dédier son temps, la lecture. Vous avez déjà répondu sur Instagram à une question. Qu'est-ce que Emma Bovary lisait Eh bien, elle aimait lire des romans et des poèmes d'amour. Par exemple, le lac de Lamartine. Emma est une femme qui souffre beaucoup. Malheureuse, mais sans raison apparente. Très mélancolique et désenchantée. Et rêve d'un autre destin loin de la campagne et de son mari, Charles. Pour elle, la lecture représente un moyen pour fuir la raleté vers des lieux lointains. C'est une forme de soulagement des souffrances que cette vie lui provoque. Cette idée correspond au bovarisme. En effet, la bonne réponse à la question « qu'est-ce que c'est le bovarisme ?» est le désir de fuir la réalité. Si on pense en général au rapport entre Emma et les arts, comme la littérature, je pense sans doute à une citation qui montre sa passion brûlante. Pourquoi déclamer contre les passions Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y ait sur la terre La source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie de la musique, des arts, de tout enfant. Emma vit une vie qui la dégoûte, en qu'elle se sent échaînée. Elle n'aime pas ce mari Charles, qui au contraire l'adore, 
et même la naissance de son enfant Berthe ne lui donne pas d'espoir. C'est dans les romans qu'on peut lire. La conversation des chars était plate comme un trattoir d'héros, et les idées de tout le monde y défilaient dans leurs costumes ordinaires, sans exciter d'émotions, de rires ou de rêveries. Cette insatisfaction pousse Emma en soirée de relations avec d'autres hommes. Un grand péché pour la société de l'époque et ses bonnes mœurs. Ses amants représentent une forme de soulagement temporel, puisqu'à la fin même ses relations vont se révéler un échec. Avec les premiers amants, Léon, Emma partage sa passion pour la lecture et s'agit d'une liaison intellectuelle très profonde. Au contraire, les rapports entre Emma et les deuxième amants, Rodolphe, est très passionnel. Mais ce que les deux amants ont en commun est qu'ils vont quitter Emma et la jetant dans un tourbillon de tristesse encore plus fort. Emma est tellement désespérée qu'elle arrive à accomplir l'acte extrême de se suicider avec de l'arsenic, incapable de faire face à sa vie et à ses souffrances. En effet, elle décide d'abandonner physiquement cette réalité révoltante et de s'enfuir définitivement. On parlerait toute la journée de ce roman, mais pour le moment, ce premier épisode est terminé. On est vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, commentez librement. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se voit au prochain épisode où on parlera de Baudelaire. À bientôt. À bientôt.